ninguém pode me militar. Agora, mulheres femininas, eu gosto. Já é uma coisa diferente. A gente já apoia homem. Coisa que as meninas Meu estão Meu Deus do céu, essa mina é uma metralhadora de bosta, homem. mano. Escapa, tentei. Quem foi eu nem sei. Na live me chamam de sem. Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, eu fiz uma enquete na comunidade, né? Coloquei ali o nome de alguns ex-participantes para ver qual deles aí que vocês tinham mais curiosidade de ver o que aconteceu depois que saiu da mansão. Vi que teve vários nomes ali que ficaram. Tiveram muitos votos, porém eu vou começar aqui pela Juliana Saab, porque tem algumas polêmicas dela aí que nossa equipe descobriu e eu queria passar para vocês que é bem interessante, beleza? Então vamos começar pelo motivo que ela saiu da mansão, pessoal. Todo mundo sabe que ela foi uma daquelas participantes, né, que humilharam o Alec lá no vídeo e tal. Eu não gostei da, da forma como ela tratou ele também, porque o Alec é um cara sensacional, a gente gosta muito dele. E, cara, ela foi uma das participantes que, 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 que fez essa mancada aí com o cara Então eu vou deixar o vídeo pra vocês relembrarem aí o que aconteceu, beleza? E vou colocar os outros problemas que ela causou aí depois que ela saiu da mansão Tamo junto, já vem deixando o seu like aí, se inscreve no canal Comenta aí quem é o ex-participante que você quer saber como é que tá hoje aí Que nós vamos levantar o... o vamos postar aqui, tá bom? Tamo junto, é nóis É, Marcelo Melo mandou... O que houve que as meninas que zoaram o Alec na Mansão Maromba? Todas saíram. Ah, elas foram embora. <risos> Sério? Ah, mano, que vacilou, que maltratou alguém, foi Como desumilde assim? e saiu. É, teve um vídeo, rolou um vídeo lá na mansão com um cara que é muito amado por um público. O X, Alec? É. Porra! Então. Cadê essas meninas? Vamos amarrar elas. Sim, mano, deu muito. Cara, e sabe o que o cara foda? Foi publicado pesado. no vídeo da Mansão Maromba. Que, tipo, a Mansão na Maromba não teve culpa disso. Foi uhum. as minas que não se ligaram. Mas bom que publicou o vídeo e viram que, tipo, tinha que sair da casa, entendeu? Porque não tinha filtro, não combinava com a Mansão Maromba e saíram mesmo. Falou mal, tipo, debocharam dele, do, do sorriso dele. Tipo, ai, ah, isso é muito bonito. É, te tipo, um não precisa disso, Tipo, entende? mano, foi ridículo, foi ridículo. Eu, tipo, foram até da hate em mim, coisa que eu não tinha nada a ver. Porque acontece, esse vídeo, quando lançou, eu e a Sofia, a gente tava na outra mansão, que era na Fraternidade. Na Mansão Hype ainda, né? Era Mansão Hype. Era Mansão Hype ainda. Então, a gente não tinha nada a ver. Mas mesmo que o vídeo foi publicado lá, foi hate pra gente, pro do Toguro. Só tinha pedindo, Toguro, expulsa elas, expulsa elas. E eu tava concordando com aquilo. Tem que expulsar mesmo, tá louco? Não Sim. pode ser desumilde com ninguém. Crescer em cima de ninguém é ridículo. A gente recebe lá pessoas de todo tipo. Tratamos todos iguais. Não, e elas, não, não, precisa, e elas, não, e elas não, não, fizeram, não fizeram o papel da Mansão Maromba. Entendeu? Não tem nada a ver. Pô, não precisa. Lá na quebrada, tipo, todo mundo igual. E elas foram lá querer se dar pra cima dele. Foi ridículo, foi ridículo. O último príncipe brasileiro Exato. aí. Tá ele é incrível, ele é muito engraçado. Ele, ele é foda. Um aí beijo e desculpa aí por saíram. elas, tá? É. Desculpa por elas. Ainda bem, Mansão né, Maromba saíram. pede desculpa em nome delas. Desculpa, desculpa. O Alec é zica demais, velho. É, é louco, nós assim? pedimos desculpa pela, pela mansão e Isso. por tudo que aconteceu. Ah, não rela, tivemos relaxa, desculpa. eu acho que ele, ele, ele com, não, certeza com certeza entendeu, sabe? Sim, ele, ele, sabe. ele é uma boa é. pessoa. Ele, a gente, eu sempre vejo os vídeos do Zóio, eu sempre vejo ele. E, tipo, adoro ele, tá ligado? É um dos personagens ali do Zóio. Tipo, tem o Thiaguinho, né? tem o Kaique, ele... Não, todos são da hora, todos. Mas o, o Alec, velho, não dá. Ele é muito natural, ele é um ele negócio é que, tipo, não dá. Ele é o jeito dele. Com um cigarrão da porra, tá ligado? <risos> Vai ter que vir aí pra É um brilho diferente. Comprei até um tabaquinho dele esses dias. Sério? Tabaquinho é bom. Nossa, é um viciou em tabaco. Tabaco gente. é muito gostosinho. Meu Deus, é eu nunca tinha fumado. Eu adoro fumar tabaco. Olha, olha. Aí. Meu Deus. Olha lá. Olha, ah, olha, amigo, que melhor amiga do Monte. Mas é muito bom, você tá no meio da pista ali, você sai um pouquinho, bola um tabaquinho. Um cavaquinho assim. é, de boa. Dá aquela relaxadinha. Você volta, tranquila. Eu já tô plena, aguento mais cinco bora horas pra, agora. Bora pra mais uma. <risos> bora, cantor. Bora. Bora. É. Bom, pessoal, eu, eu postei aqui também pra vocês uma parte do vídeo com o Alec, onde deu aquela treta inteira, né? Onde ele, ele foi desmerecido aí, uma parte que teve bastante hate aí, pessoal. Eu coloquei pra vocês relembrarem o problema. Eu sei que tem muita gente que nem sabe como é que foi essa treta com o Alec, né? Então, quando assistir esse vídeo aí, vocês vão entender, tá bom? Oi! 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 Tudo bem? Bom! Vai avaliar a gente hoje? Bom! Ô, Juliana! Ô, Juliana! Vocês são muito lindos, hein? Qual é o seu nome? Alex. Como 
Parabéns. <risos> não, é só uma visita, é. Você é sempre bonito assim ou é só porque viu mais? Não, eu não sou bonito, não. É você que são lindo você, mesmo. Você é bonito, sim. Que sorriso é bonito. Faz meu tipo. Você aceitaria um beijo meu? <risos> e aí? Um selinho. Um selinho de cada. A Marquelle quer? Marquelle. Eu tinha acabado de puxichar ali em cima que você queria, Ju. É, Ju. Você não vem não que você falou pra mim que você queria. Ela falou. Ela queria um Eu? Seu. Você ela tá doida pra gente dar um selinho nele. Eu não sei o que você Ela não gosta que você chegue de pagar assim. Ela gosta de Ela gosta de sabe homem com atitude. Tem que ser de idade. Tem que ser de idade. Primeiro a avaliação de chique. A melhor vai dar um B. Beleza? Não, não. Todas são maravilhosas. É eu? Tere, 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 tere. Ele só tá olhando pra mim, cara. Continua olhando, é legal. Olha pra ela, olha pra ela. Ai, sem suspense, né? Já tem, já tem. Ó, oh, eu tenho estria, eu tenho celulite, a Juliana tá maravilhosa. É, eu tenho celulite também. Não. As três são sensacionais. Meu voto é para as três, mano. Meu voto é para as três. Analisa, analisa. De 0 a 10. Dá só nota. 10. 10. É... 9 e meio. Porra, <risos> Por que não, é. 10? Olha aqui! Não, Nossa, mas 10 também, 10 também, mas eu tenho que estar de, 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 diferenciado cada voto, né, mano? Olha, eu tenho é, que dar 10 pra todos. Não é, não tá é. Vai é. sobrar é. é. quanto pra Ju? 7? É. Bora, Alex! 10, 10, 10. A gente pode avaliar o shape dele? Eu quero avaliar o shape dele. Eu também dele. quero avaliar o shape dele. Será que você tem Faz três. força! Nada! Mas já arranca aí pra gente avaliar! Uau! Cicatrizes são marcas Olá, de guerra! Eu acho bonito! O que, que significa isso aqui? É. Ele é paz, é, é. Como que fala? Justiça e liberdade! Chave, gostei! Bom, galera, eu deixei só uma parte do vídeo só para relembrar vocês. Quem quiser assistir o vídeo completo, aqui na descrição eu vou deixar o link. Lá no canal da Mansão Maromba tem um vídeo completo, beleza? É, pessoal, o, o, o Zóio, ele se pronunciou, né, depois que aconteceu essa treta aí. Vou deixar para vocês entenderem aí e ver o que, que é o recado que ele deixou pro pessoal da Mansão. Não, não, escuta, Alex. Você vai no ambiente, mas tem vinas da hora, pra caralho. Minas foda, foda pra caralho. Mas, mano, ela vai dar moral só pros caras foda. A gente aqui, ó. Tipo, eu e você, fica... Mas aí você sabe que a gente já passou desde a infância, né? Desde é, a infância nós é achando. É, Agora pode ter mudado por causa da fama. Uhum. Mas, mano, gente... eu tô falando a realidade que a gente passou na infância. Infância que eu digo é lá pros... 17 anos pra cima. Eu não lembro, eu lembro. Eu As lembro, meninas davam moral pra nós na escola? Não, 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 tinha, não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha não tinha isso. isso. Nem por brincadeira. Você. Aqui ainda as meninas zoou, brincando, zoando, tendo ali, ó. Tá ligado? Hum. Ah, mas mesmo assim eu também eu percebi também, mas mesmo assim eu, eu, eu agi naturalmente e fingi que nada tava acontecendo comigo. Vou falar pra você, velho. A gente era excluído até nas brincadeiras de sala da bicha. <risos> mas é o que eu quis passar pra vocês, é o seguinte, porque a gente sempre levou isso pela vida toda, mano. Então quando acontece esse tipo de mundo coisa, tá seu é pão. tipo normal pra gente, entendeu? Eu é... nasci com não, velho. Eu nasci não, com mas não. mas é isso, mano. Bom, galera, depois dessa treta aí, ela entrou em algumas polêmicas, né? Ela deu opinião política dela lá nos stores, no, no Instagram. E, cara, aí o Lucas Nutilismo, ele assistiu ali alguns stores dela, né? E deu sua opinião, ele ficou bem bravo. O vídeo ficou bem engraçado, eu vou colocar aí pra vocês assistirem. A galera é muito hipócrita, né? Ah, não, não dá, mano. <risos> Mano, é um minuto e 43 de vídeo, não dá pra assistir isso. Ah, a menina usa a palavra hipócrita, mano. Eu já fico. 
Tudo fudido de urticária já, mano. Não vou ver, vou ver. A galera é muito hipócrita, caralho. Não, não. Vou ver. Bolsonaro vai lá, manda ficar em casa, a galera começa a reclamar que vai, que vai quebrar, que a economia do país vai quebrar. Aí, beleza. O cara vai lá, manda trabalhar. Ninguém quer trabalhar, porque senão vai todo mundo morrer de coronavírus. Galera descobre um remédio que cura. Galera não quer tomar. <risos> Ah, vai tomar no meio do... Vai tomar no... Vai tomar no... A galera não quer tomar porque não tem bagulho científico. Bagulho científico é a... Que pariu. Não tem bagulho científico, mano. Vai tomar no... Vai de ligar uma câmera pra falar uma bosta dessa. Nem sei o que ela tá falando, mano. Não tem bagulho científico, mano. A porra lá da, da quimioterapia lá, mata pra caralho. Mas entendeu? Tudo, tudo vai ter lado bom, tudo vai ter lado ruim. Esse sol bateu na minha cara, tá me irritando. Mas tá todo mundo... Ninguém fica feliz com nada, meu. Pelo amor de Deus. Aproveitei pra falar isso aqui no carro, porque se eu falar em casa, eu vou continuar brigando com a minha mãe sobre essas coisas, porque... Ai, cada opinião que... Só por Deus. Gente, eu não tenho nada contra as pessoas que estão me xingando. Só que assim, eu, eu prefiro separar mulheres femininas e feministas. Eu odeio as feministas. Podem falar o que for, detesto, prefiro que não me sigam. E me xinguem, pode fazer o que quiser Agora, mulheres femininas, eu gosto Já é uma coisa diferente A gente já apoia Meu homem Coisa que as meninas Meu estão Deus do céu, essa mina é uma metralhadora, metralhadora de bosta, homem. mano Eu amo os homens Bom, galera, depois dessa treta inteira aí, né, ela foi procurar outras coisas pra estar tá fazendo, ela começou a trabalhar no mercado financeiro, mas o pior vocês não sabem. O professor dela, o cara que operava com ela lá todos os dias, né, operava na Bolsa de Valores, ele foi, esse, foi um trader famoso que apareceu na televisão alguns dias atrás, inclusive saiu no Fantástico, saiu na Record, ele conseguiu quebrar 30 milhões de reais em um dia de operação. E detalhe, o dinheiro não era nem dele. Então a, a, a Juliana tá com o dedinho podre pros negócios, hein, pessoal? Dá uma olhadinha aqui em quem é esse cara. Pessoal, bom dia. Esse vídeo aqui eu tô fazendo com a intenção de esclarecer o que houve. Então, no dia 27, eu estava, como todos os dias, operando ao vivo, na presença de todos os meus clientes. E houve uma perda nesse dia. A perda não chega nem próximo do que a Lília tá falando. A mídia fala de 30, 80 milhões, então a perda de fato foi no valor de 700 mil reais, em torno de 700 mil reais. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aí abaixo, deixe também algum ex-participante da mansão que você queira saber o que aconteceu, como que tá, que a gente vai correr atrás para desenrolar aí as informações, beleza? Pessoal, com esse vídeo aí eu aprendi uma coisa, nunca humilhe o Alec, mano, o bagulho dá azar, viu? É isso aí, galera. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto.